Siemanecz, kiosy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w przeglądzie patcha 1.8 w Paladins. E, jak wiecie, ta seria ogólnie się wam podoba, ze względu na to, że przeglądamy zawsze najnowsze patcha, ale tym razem, nie ze względu na to, że jesteśmy na e, głównie na Paladinsach, ale na Public Test Server, gdzie możemy przetestować najnowszego patcha. Jeżeli, jak już, to zapraszam Was do poradnika, do Famousa. Tam jest wszystko opisane, jak możecie przetestować i w jaki sposób pobrać. E, ja akurat, e, tak gdy to nagrywam, już jestem po, po 12-godzinnym streamie, ale mimo to poświęcam ten czas, chociażby w nocy, żeby nagrać Wam ten przegląd. I tak na wstępie, na razie póki co będzie taki pewnie lekko wycięty materiał, ze względu na to, że ja muszę jeszcze na public test serwerze jeszcze coś poustawić, ale mimo to, tak jak widać na pierwszym planie, po, to, po uruchomieniu e, public test serwera e, z 1.8 pojawia nam się oto cyfrowy pakiet fantów z Heres Dreamhack, ale to już mamy w sumie e, już za sobą. Ale oczywiście jakby co, jeżeli ktoś z, te, ktoś z Was jeszcze nie przygotował 800 kryształków, no to niech się przygotuje na chociażby najnowszego Baty Pasa, który będzie w 1.8. Ale to nie jest akurat y, wa, y, ważne, jeśli chodzi o to, co teraz Wam pokazuję w związku z Hyrex Expo, tylko to, co właśnie tutaj będzie Wam prezentować. Postaram się w miarę prędko, szybko, wszystko jakoś tak poanalizować, ponieważ mamy sporo rzeczy do zaprezentowania, więc tak jak ja się słyszymy. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, mamy sporo rzeczy do omówienia, więc nie zdziwcie się, tak jak mówiłem pewnie w poprzedniej e, części e, materiału, że będziemy mieli sporo do omówienia, ale myślę, że damy e, sobie radę, więc żeby nie było, żeby nie tracić czasu, przechodzimy do naszego baty Pasa, czyli właśnie trzeciego biletu e, rozgrywek i mamy takie parę informacji dla Was, jeżeli e, jesteście bardzo ciekawi, jak jest kosz Battle Passa. Krótko, 600 kryształków, 600 kryształków, za to e, będziecie mogli odblokować sobie Battle Passa, ale jak wiadomo, jeżeli na przykład nie macie e, jeszcze kryształków na zakup e, Battle Passa, to możecie sobie ekspić poprzez ten rządek, ten rządek prócz tego, bo to, to jest dopiero tylko wtedy, kiedy odblokujecie sobie e, właśnie tego Batty Pasa. I wtedy dopiero ten cały komplecik będzie już wasz, ale za już pierwszy poziom, no ale tak za koniecznie macie nic, ale później w kolejnych już będziecie mieli co wybierać. E, ale, to znaczy może nie wybierać, ale zdobywać. Ale mimo to e, po zakupie Batty Pasa już będziecie mogli od, mm, zdobyć poniższe tutaj rzeczy. Czy to wzmocnienia, czy golda, emotki, graffiti. Postaram się wszystko Wam e, zaprezentować. Oczywiście po zakupie Paty Pasa e, musicie grać, jak, ja oczywiście jak grać. I tak, mamy za czwarty poziom emotkę do dredża. Nie wiem, czy ja zdałam więcej niż tylko... Nie, mogę oczywiście obracać, ale oglądamy po prostu jego taniec. Drużę na wzmocnienie mamy za piąte lewe. Czas na taniec. Ogólnie ta emotka jest naprawdę świetna, tylko nie wiem czy nie jest za głośno. Chyba jest w miarę ok nawet, jeżeli jakby co. Ale ogólnie ona tak na domyślnych skinach, chociaż może na niektórych, które ma series, może nawet ciekawie wyglądać, ale ona jest bardziej skupiana pod swój skin. E, oczywiście mamy skrzynię, mamy obrońców skrzydłowych, w przypadku szóstego e, levela Battle Passa mamy obrońców skrzydłowego, graffiti, e, mamy dwa razy, tylko nie wiem czy nam się pojawi, tutaj mamy e, S3R1S, a tutaj mamy basowe graffiti, a za dziesiąty level mamy awatarek uroczego Snake'a. Sneka albo Sneka, ale chyba bardziej Sneka, już chyba lepiej to brzmi. I za dziesiąty level mamy do serii Ale, no właśnie, pewnie zrobiłem jeden mały błąd, ponieważ nie zaprezentowałem was z, pierwszy, z pierwszego levela, więc przepraszam, mój błąd. 
E, no ale tak, mamy bilet rozgrywek, trzeci, mamy remix do Strixa i to jest jedna z takich najfajniejszych rzeczy, kiedy było procentowane podczas showcase'u, kiedy już za sam zakup tego Pacepasa e, dostajemy taki otóż właśnie skin do Strixa. Mogłem to wam zaprezentować chociażby samego, a jak wchodzimy do bohaterów, ale tutaj będzie chyba też w miarę ok. Mamy motyw muzyczny, to jest fajne, bo mało e, rzeczy jest związanych z mm, chociażby jakimiś efektami dźwiękowymi. To akurat muzyczne, myślę, że nawet powinno wam wpasować. I mamy ramkę. Ta ramka jest dość fajna w porównaniu do tych pozostałych, chociaż wiadomo, jak ktoś lubi kolekcjonować chociażby te ramki, no to ta nawet myślę, że powinna Wam się e, spodobać. E, czy coś jeszcze ogólnie tu nie coś przyłapiłem? Raczej nie, więc to już możemy już sobie, sobie odhaczyć. Lecimy dalej. E, no to mamy tutaj ogólnie znowu podobną sytuację. Mamy wzmocnienie gold, skrzynie, e, mamy nawet kryształki, ale odpoczynek. To jest, e, to jest, to jest, to jest e, MVP, MVP Pose. Mamy też wzmocnienia, tutaj nic za koniecznie nie ma. E, przypomnę, że to jest cały czas, jeżeli mamy możliwość e, już po zakupie Batypasa, bo jeżeli nie zakupicie, będziecie mieli tylko to, co jest właśnie wyżej. Ale jeżeli na przykład zbierzecie, przejdziecie na przykład chociażby, przyjmijmy, że jak macie już 18 level na tym, na tym poziomie, to wszystkie rzeczy, które mieliście jest tam poprzednio, Będziecie mieli już je na zawsze, tylko musicie kupić po prostu Battle Passa za 600 kryształków. Mamy e, graffiti, fajnie to wygląda. Mamy za 18 level kryształki i mamy, to jest fajne, pokaz serowy, legendarne graffiti. Ciekawe to może wyjść, jeśli otwalimy to w trakcie rozgrywki. Ciekawe, jeśli będzie miało to spory efekt. Lecimy dalej, to jest oczywiście za drugi, 20, 20 level, tak, tak, za 20 level. Lecimy dalej. E, Setyzator to jest awatar za 23 level. Podobna sytuacja mniej więcej jak w poprzednim e, stopniu. Um, ale fajne ogólnie awatar. W ogóle też fajne te nuty lecą akurat w tle, więc pasowało mi się akurat. E, mamy tutaj taniec z Pepper. Wiem, że pewnie część z Was e, się troszeczkę się śmieje, że akurat e, w tej wersji e, emotki akurat się pokazało, ale nie martwcie się, jeżeli ktoś lubi na przykład chociażby Awa e awatara, e chodzi mi o emotkę, no to będziecie mogli się skupić bardziej na tym skinie. Remix legendarny skin to jest jedna z naj najbardziej za największych zaskoczeń podczas tego showcase'a i ogólnie samej prezentacji patcha 1 i 8, bo sam cała, cała ta koncepcja i pomysł high resu, naprawdę muszę wam powiedzieć, e przedni. Ale, ale, no, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało podczas rozgrywki. Pamiętajcie, że jeszcze będę robić z tego e, materiały. E, miam, miam, mamy tutaj awatarka. Dalej, mamy do Kana. Teraz oczywiście spokojnie, tutaj jest na razie wstęp. Za chwilkę powinien nam tu się Kan o właśnie rozkręcić. I zaraz będziemy mieli właśnie pyk. O, to właśnie... Poza najlepszego gracza, czy Evi Pose za 36 level, za 35 mamy kryształeczki, a dalej, co tu jeszcze mamy? Mamy uroczą Mif, tutaj akurat jest w przypadku, jeżeli nie macie zakupionego Battle Passa, to za 40 level będziecie mogli mieć taki właśnie rzadki awatarek, ale mamy za to, natomiast podczas zakupionego Battle Passa epicki ślad śmierci. Tylko niestety tutaj mamy kłopot, ponieważ nie chce nam się pokazać. No ale się mówi trudno. E, lecimy dalej. E, podobna sytuacja, tylko to jest tak. Dobre chłopaki, to jest e, poza najlepszego gracza. E, kryształeczki za 47 i za 50 level mamy diaksową skrzynię oraz skin do Genosa. Och, ten skin do Genosa jest naprawdę fajny. Nie wiem, czy do e, Pipa akurat już wam zaprezentowałem w pełnej okazałości tak wiecie, poglądowo, więc cofniemy sobie, żebyście mie mogli sobie mniej więcej się zarytać. W ogóle fajny jest ten skin do broń, ale sam ogólnie koncepcja samego tego skinu, myślę, że powinno wam się spodobać. E, ale prócz tego, nie martwcie się, bo to jeszcze nie koniec, ponieważ jeżeli mm, zrobicie chociażby tyle zadania, i chyba to jest na zasadzie, jeżeli kupicie tego Batypasa, 
to będziecie, to też nie jestem do końca pewien, najwyżej mnie poprawcie, a po zakończeniu, ale w przypadku zakupionego Battle Passa, e, po zaliczeniu 50 levela będziecie mieli kolejną możliwość zdobycia e, kolejnych fajnych rzeczy. No i proszę, mamy tutaj mm, BIS, czyli e, mamy do, możliwość zdobycia chociażby kryształków, skrzynie. W sumie w głównym mieście tu chodzi o e, kryształki. Myślę, że Wam się akurat bardzo to spodoba. E, I to jest akurat przy... to jest za darmo. To jest akurat za darmo, jeżeli przejdziemy po 50 level. Nie musimy nic robić. Po prostu jak przekroczymy 50 level, po prostu nam się to odblokowuje. A dalej. Hmm. Tutaj nic konkretnego, oprócz to co mówiłem. Wz jakieś wzmocnienia, e skrzynie, to nic poza tym. Mamy za 30 level Golchesta, więc warto sobie przynajmniej jeszcze e tutaj polewelować. No i dalej kryształeczki, wzmocnienia i tak dalej, ale za 50 level będziecie mogli właśnie zdobyć ten oto skin. Pewnie się zastanawiacie, czy dużo się różni? No, część, na przykład parę osób powinien powie, że to jest rekolor, ze względu na to, że już mieliśmy już okazję i wiele razy już to widzieć. Tak, mniej więcej to dla mnie jest rekolor. I w sumie tyle, co mogę powiedzieć o tym Batapasie. Naprawdę fajne, bo to jest takie dwuczęściowe, ale suma summarum może być nawet taki największy Batapas w historii póki co Paladins i mamy zadania. Zadania co prawda mam zablokowane, mógłbym wam to zaprezentować, ale na razie to będzie taka malutka tajemnica. Może jak będziemy robili e, w, trakcie, w trakcie streamów albo odcinkach, to sobie przekonacie sami, ale mogę na pewno wam zlecić to, że w porównaniu od poprzedniego Battle Passa, no będzie sporo więcej roboty. To już muszę wam od razu przyznać. No ja sporty na razie jest póki co cisza. Eee, I na razie póki co to tyle jeśli chodzi o Battle Passa, ale jeszcze to nie koniec, ponieważ jak wiadomo e, przegląd patcha to jest nie tylko przegląd e, Battle Passa, ale też innych rzeczy, które zostały wprowadzone w 1.8, chociażby mm, tak spogląda właśnie wszystkie, bo mam tu wszystko przepisane, szykowane, żeby się mieli mniej więcej podgląd, zaczynając od nowej mapy. Nową mapę niestety tak niezakoniecznie wam jakoś to nie zaprezentuję, ale... Zwróćcie uwagę na to, że e, nowa mapa będzie pod Team Deathmatch Smocza Arena. Smoczą Arena, jak widzicie, jest tutaj, niestety nie jest zbytnio pokazana e, graficznie. Może postaram się Wam tutaj zarzucić jakieś e, screeny właśnie z tej mapy, a, ale ogólnie można już to testować na niestandardówkach, ewentualnie, jeżeli jesteście na public test serwerze, to możecie sobie poszukać. O, i co jest jeszcze najciekawsze, e, prócz nowej mapy, która jest na tylko tym trybie, więc najfajniej byłoby, żebyście sobie oznaczyli tylko to, e, to nie tylko. Mapy testowe powracają. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które ja jeszcze pamiętam e, z e, starych, dobrych czasów. E, jednak muszę troszeczkę powiedzieć tak szczerze, mm, ze względu na to, że ja na community wrzucałem raz e, screeny z map testów, chociaż nie tylko ja przy tym przyczyniłem, ale pewnie też wielu jeszcze innych graczy, gdzie zatęskiło za tymi mapami testowymi. No i jak widzicie, powróciło i to akurat mm, z trzema, czyli bieg, e, hangar 18 i ziemie jałowe. Pewnie tam e, też zarzucę z kinami, jeżeli zdołam, więc jakby co. Mm, dobra, e, co jeszcze tutaj musiałbym wam zaprezentować? Na pewno to że tu się dużo niezbytnie się nie zmieniło, jeśli chodzi... A, tutaj akurat nie zakonieczę to, co ja bym chciał, ale zobaczcie, mamy możliwość oczywiście w bilecie rozgrywek i tak dalej, ale mnie najbardziej obchodzi coś innego. O, inaczej będą wyglądały teraz e, openingi. Ulala, widzicie? Teraz troszeczkę pod względem... Tego akurat nie przewidziałem, ale okej. Okay. Okej, okay, dobra, ale to akurat właśnie nie tego właśnie potrzebowałem, tylko potrzebowałem e, pod e, obsydianową paczkę, która e, niby powinna być, e, może nie, tutaj sklepie akurat nie, właśnie bardziej potrzebuję coś e, właśnie pod e, paczki, może nie, to akurat nie, o, tutaj mam sobie nowego wierzchowca, i 
Słuchajcie, póki co nie jest to jeszcze jakoś do końca tutaj jeszcze chyba przygotowane, ale na pewno powiem Wam tyle, że za obsydianową paczkę mamy właśnie tego otoż właśnie obsydianowego wierzchowca. Mamy jeszcze za to 200 kryształków i chyba 3 miliony punktów do baty pasa. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, to ponownie poproszę Was o poprawienie mnie, ale wydaje mi się, że dobrze powiedziałem. I za, za to trzeba będzie wydać 44 zł. To już tak wyliczając z informacji. Prócz tego, już mówiłem o testowych mapach, czas na prezenty. To jest właśnie fajna rzecz, bo jak widzicie, możemy wysyłać gifty. To jest fajna sprawa. Możemy wysyłać i właśnie teraz się zastanawiam. O, dostałem w ogóle prezenty od e, dwóch e, widzów, od Master Gigi Pig i Smina, a chyba sobie otworzymy, ale najpierw zróbmy wyślij prezent. E, I tutaj jest malutki problem, bo chyba nikogo nie ma akurat obecnie e, na PTS-ie, dlatego chyba spróbujemy, a w sumie może do Tomka spróbujemy wysłać, mam nadzieję, jest, proszę, macie tutaj e, naszego Tomka, Fejmusa, podajcie do jego kanału, jakby co. I możemy wysyłać prezenty. Możemy w wersji e, anonimowo, albo możemy e, po prostu imiennie. Tak nikowo te sprawy. I możemy wysłać wiadomość, dziękuję, świetnie ci idzie, zagrajmy ponownie, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, dobra robota, miłej zabawy. Ale gdybym ja na przykład na swoim miejscu coś wysyłał, to przeważnie albo w święta albo jak ktoś ma urodzinę. No i możemy wysyłać duży prezent, średni prezent i mały prezent. Różnica polega na tym, że e, wysyłamy bodajże legendarne z epickimi, epickie z rzadkimi, a od mniejszych to takie drobinki dosłownie. Takie jak wiesz, chyba tam wzmocnienie, jakieś tam ewentualnie jakieś rzadkie rzeczy, ale to chyba dość e, rzadko, ale za 50 kryształków możemy to wysłać, albo za 75 to wydaje mi się, że bardziej opłaca się średnie, bo skoro epickie i rzadkie już bardziej nam się opyla. Ale Tomkowi wyrzeszczelamy duży prezent, bo czemu by nie? I chyba toż wysłało, prawdopodobnie. A jak nie, to zaraz spróbujemy raz jeszcze. Zaraz sprawdzimy. Nie, chyba może wysłało, może nie. Nie, zobaczymy. Prawdopodobnie zostało wysłane, ale żeby nie było, wyobraźmy sobie taką sytuację, że wysyłałyśmy akurat tej osobie prezent e, gifta, no to sobie otworzymy. O, akurat od Mastera. Zobaczymy, co nam się tu trafi. O, i to nam się trafiło akurat do Torwalda. Fajnie, fajnie, fajnie. I czy coś więcej możemy wiedzieć? Chyba... O, proszę, jeszcze się chyba dowiemy. Coś jeszcze dostaliśmy. O, replikatkę do Ink. Fajnie. I... Aha, to odblokowało nam wszystkie prezenty. Ach, chciałem zrobić tak pojedynczo, no ale chyba skończyło się na tym, że i od jednej drugiej sobie odblokowałem e, prezenty. Więc sami widzicie, jak to mniej więcej wygląda. E, czy też jeszcze tutaj coś było? Nie, tylko prócz tego to chyba już tyle. E, to już było. E, czas na złote skiny, ludzie, ponieważ jak e, wiecie, będą teraz e, wprowadzone e, złote skiny. E, I... Na początek Wam zaprezentuję do Aszki. Tutaj mamy cały złoty skin. Prócz tego, że mieliśmy za 50 level za broń, nie martwcie się, jeżeli ktoś z Was przekroczył 50 level na jakiejś postaci, to będzie po prostu dorobiony Wam skin. Czyli w całości. Tak na przykład jak na Ash, albo chociażby na Growerze. Tylko na Growerze musimy troszeczkę tutaj jeszcze wykminić. Proszę bardzo. Tak mniej więcej wygląda za 50 level do Grovera. Chociaż na się wydawało mi się, że inaczej to wyglądało. Okej, okay, dobra. I uwaga, coś co powinienem powiedzieć troszeczkę odrębnie, ale niż tak się nam się trafiło. By powiedział rework, ale wizualny do Sky. Jak pewnie widzicie, troszeczkę nam się Sky zmieniła, więc pewnie na live'ach pewnie będziecie się domyślać, jak będzie to wyglądało mniej więcej If you know what I mean. E, ale, jak sami widzicie, Sky się troszeczkę też się zmieniła. E, jak chcecie, dajcie w komentarzach, co sądzi się o teraz troszeczkę pod względem wizualnym tą naszą Sky. Bo, ale miałem się skupić na złotym. I co jest najciekawsze, ten złoty jest nawet... Mm. Nice. 
E, ale teraz pewnie się zastanawiacie, jak z pozostałymi e, skinami. No i to jest problem, ponieważ w przypadku chociażby kosmicznej, e, tak samo z Kunoichi, tak samo przy studentki, łamaczka ze słowa. Nie wiem, czy łamaczka ze nie jest, wprowadzili grafiki, e, grafikę teraz nową, to znaczy special już bardziej. Um, ale chyba nie wszystkie właśnie skiny zostały tutaj zupdatowane, chociaż kto wie, czy tak miało być, zobaczymy. E, ale, ale właśnie, właśnie, ten, ten, który właśnie widzicie, ten czerwony jest, kurczę, konkuruje z tym żółtym. To jest znaczy złote, przepraszam, nie żółte, bo wiadomo, żółty czarny to jest akurat mój motyw, ale złoty to, to się troszeczkę się tym e, pokrywa. Ehm, możemy sobie ewentualnie odpalić emotkę, tylko wiecie co, może na normalnym tak będzie najlepiej. Ej, halo. Może teraz nam się tutaj, o właśnie. Patrzmy, jak to wygląda mniej więcej z tej perspektywy. Okej, okay, okej, okay. no dobra, może myślę, że tyle wystarczy, jeżeli ktoś chce się tym pobawić, proszę sobie tam e, ewentualnie cofnąć, ale to nie jest ważne. <laughs> Czas na jeszcze parę rzeczy, ponieważ tak informacyjnie e, są nowe grafiki e, u niektórych postaci, nie wiem czy będzie widać, no myślę, że jeszcze nie wiem czy ja nie zrobię też takie screeny, żeby wam, wam podrzucić, jeszcze zobaczymy. Jest do barika z Team Fortressa, pewnie widzicie to nawet na załączonym obrazku. E, jest do Bob Kinga nowa grafika, tutaj mamy to domyślną oczywiście. I jeszcze tak, mamy do Baka. E, do Baka jest do dzikiego. No nie za dużo pewnie będziecie się widzieli, ale mam nadzieję, że załączę wam tam obrazki, żebyście, znaczy screeny, specialty, żebyście lepiej to e, zauważyli. Mamy też domyślny do Fernanda. Tak, e, domyślny. I jeszcze do Miwki. A tu akurat u Miwki mamy do dachowca. Akurat nam się trafiła. E, akurat Rivka. I tutaj jest właśnie ten dachowiec. E, I co jeszcze nam zostało? E, to już wam zaprezentowałem. To już zaprezentowałem. To już też, to już też, to już też. Um, to już mówiłem. Czyli zostały nam już ostatnie rzeczy. E, ze względu na to, że pewnie e, niektóre skiny jeszcze wam nie zaprezentowałem, to muszę wam pokazać e, tutaj, w skrzyni. I jedyna rzecz, która na pewno już mogę potwierdzić jest to, że e, wraca świąteczna skrzynia ze skinem do Moji. No i chyba tam z paroma jakimiś, e, pewnie jeszcze jakimiś tam skinami, ale chyba wydaje mi się, że nic nie zostało tam dodane, prawdopodobnie. Ale mogę wam zaprezentować do Moji. To jest jeden z tych nowych skinów. Proszę was bardzo. To jest... Powiem tak, kiedy zobaczyłem na showcase to Moji, wszyscy oczywiście reagowali. O, cute. Takie słodkie, naprawdę. Sami widzicie, nawet nawet wojspaka wam jakoś tak w miarę. O, ale nie ten akurat. <grym> e, no ale okej, okay, niech już tak będzie, ale za pierwszym razem nam się trafiło. Więc tak jak mówiłem, świąteczna skrzynia wraca za 125 kryształków. Możecie e, zdobyć Moji Skin. I zostaje nam ostatnia rzecz, którą muszę wam zaprezentować, bo pewnie część z was pewnie się nad tym będzie zastanawiało. Jest Mroźna Furia. To jest w ogóle fajny skin. Myślę, że konkurując z, z Żoną Polarną będzie e, trochę taki pojedynek. Możecie mi napisać ewentualnie też na e, komentarzu, który wam się bardziej podoba. I żeby to zdobyć, e, tutaj jest taka sytuacja, że musicie połączyć konto miksera. Paladin z mikserem, żeby e, wystarczyć chyba tam tylko się połączyć oraz e, zarejestrować się. I myślę, że na razie póki co to tyle, bo i tak będzie podane wszystko na stronach Paladin, Poland oraz na pewnie jakichś niektórych źródłach. I wystarczy oglądać Hyrexa przez jakiś tam odstęp czasowy, to znaczy odstęp czasowy, cały czas musicie oglądać. I po iluś tam godzinach spędzonych na Hyrexie, 
E, dostajecie tak. Esportową skrzynię po chyba tam początkowym przekroczeniu chyba tam godziny. Tak, jeżeli coś, to przepraszam, jest myślę, że się pomylę was z e, czasami. Potem jest e, do Dreamhack e, Mif. Potem znowu esportowa skrzynia i dopiero właśnie e, mroźna furia. Ale nie martw się, jeżeli chodzi o czas, mówię, e, będzie wszystko jeszcze podane pewnie na stronach, czy to Paladis Poland, e, czy też głównym Paladins, albo jak coś, będzie to wszystko jeszcze podane w komentarzach, albo jeszcze do tego tematu e, wrócimy. I słuchajcie, to tyle jak na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam przegląd patcha e, podobał. Jeżeli tak, łapęce w górę i komentarze. I jeszcze tak przygodam, już chociaż tak na szybciutko, czy o czymś nie e, zapomniałem. Chyba raczej nie, bo jeszcze tak... A, jeszcze może jedną rzecz jeszcze w związku z Battle Passa, bo pewnie się zastanawiacie, czy to jest sens y, kupować, e, czy nie. To powiem tak, podobna sytuacja jest jak w y, Battle Passie dwójce. Pamiętajcie o tym, żeby no, już troszeczkę przyspieszyć e, z... Y, zaliczyłem Baty Pasa oraz, uwaga, wyzwań, bo wiem, że część z Was jeszcze niektórych wyzwań nie zrobiło do tej pory i miało problemy, więc słuchajcie, w razie czego, jeżeli macie też jakieś pytania odnośnie wyzwań, czy macie jakieś problemy, napiszcie też w komentarzu, czy e, czegoś nie potrzebujecie, bo wiadomo, czas leci, a wyzwania trzeba też zrobić, bo to też są dodatkowe e, punkty doświadczenia, e, żeby, żebyście już po prostu mieli to z głowy. Ale wracając do co chciałem powiedzieć, tak jak w przypadku Baty Pasa drugiego, tak jak w Baty Pasie e, trzecim, e, będziemy mieli spory zwrot kryształków, więc nie przejmujcie się, warto sobie przynajmniej te 600 kryształków zainwestować. I to tyle, jak na ten odcinek ludzie. Także przypominam, łapecja w górę, komentarzyk i do następnego materiału. No jeszcze będziemy musieli pomyśleć z czego, ale prawdopodobnie jak już będzie patch wprowadzony, to się skupimy nad skinami, trybami i tak dalej. Trzymajcie się, na razie i cześć!